Hello， 大家好，不要叫我小胖子，你们的爸爸妈妈来了哟。Hi， 皆さん、こんにちは。谢谢大家一晚的支持。今天的视频是《胖妈妈的海外旅游回忆记》第二探。那今天介绍的是葡萄牙旅游，是一七年二月份春节期间去的海外旅游行。那葡萄牙呢，和日本有历史上的密切关系，去旅游同时也可以学到历史特别有意思的地方。但是呢，这个。旅游当中呢，我们陷入了绝境，嗯，遇到了各个方面的困难，真的难以忘掉的旅游了。那觉得好看的话，别忘了给我点赞并关注一下哦。那么就开始了。上海到葡萄牙没有直达航班，先在英国伦敦转机再去哦。为了转机有一天时间，简单逛一逛伦敦市内。白金汉宫、大本钟、土豆火家广场等等著名旅游景点都在市中心接下来来到葡萄牙哦葡萄牙最引以为荣的是十五到十九世纪大航海时代的航海和大地理发现。历史上来讲，和日本的关系也挺深。一到葡萄牙，能看到恩里克航海王子、瓦斯科达伽马、布朗西斯扎维尔等日本人感觉很严肃的人物。里斯本有好多教堂，最有名的应该是热洛尼莫斯修道院。一五零二年开始施工，大航海时代从海外带过来的财富都去投资建起来，特别豪华的教堂，规模就不比说精细花美的雕塑更加引人注目。越看越得知，投资莫大的财富。然后还有一个历史上很重要的美术，是瓷砖画叫阿兹莱霍斯。因为大航海时代，葡萄牙接触到伊斯兰国家，也吸收了伊斯兰四密画文化发的的一个美术，也有门店一片一片的卖，我也买一片为自己的伴手礼。里斯本街头上保留很多中式欧洲风格的建筑。里面有一座城堡遗迹，一进去呢，俯瞰里斯本旧市街，脚下一面红色屋顶，真是个壮观。
，里斯本有好多上坡，所以有快电车是主要交通工具。里斯本的街景和有快电车融合的风景超级美。那与里斯本有各种各样颜色的有轨电车，黄色、白色、绿色、粉色都很好看，特别可爱，特别吸引女孩子的眼光的那种。但是大家要注意一下，有轨电车上小偷比较多，尤其是游客最多的二十八路线，我们也亲眼看到有小偷的。我们去旅游之前，在网络上查到这个问题，想好几个办法。那我们的话，买几个锁。先把钱包的拉链锁一锁，然后把钱包和提包连起来再锁一锁，最后提包的拉链再锁起来，这样来防护。结果呢，连自己都拿不出来钱包，买东西特别不方便了。即使我们做过头了，但是还是想几个办法比较好的，再次提醒一下哦。里斯本有几个大菜市场，我们去的里斯本河滨市场特别热闹，也有食客，超级推荐的地方。不仅仅是海鲜和肉，葡萄牙的甜品水平超级高，蛋挞是来自葡萄牙的甜品。还有葡萄牙著名海鲜是火手螺，样子有点怪怪，看了一次忘不掉的形状。因为葡萄牙的海鲜特别的好吃，我吃到了一种恶魔食物，是生蚝。我本来不吃生蚝，因为怕侮辱病毒。但是人家去海外旅游，心情特别的高扬，想到还是想吃试试了。这么新鲜的生蚝，如果我吃中的话，百分之百所有人会侮辱病毒了。其实尝到一些腥味，但是我以为是这个是野生生蚝，野生的味道。然后第二天晚上凌晨两点，我不醒了，呕吐不止，啊，对，喝水都喝不进去，这么很厉害的状态了。更倒霉的是那天是周日，一般。葡萄牙里斯本的商店周日都休息不上班，我没办法买到可以吃的。这样的状态下，在酒店待了两天。那本来打算去葡萄牙北方的城市叫波特，这样的安排都取消掉了，特别可惜嘛。那作为教训，跟大家讲。去海外旅游的话，千万不要吃生蚝。我不是说葡萄牙的生蚝不新鲜，我老公也吃生蚝，但是他没问题，就我一个人有问题的嘛。就是说，因为去海外旅游的话，体力消耗的比较厉害，抵抗力会下降，会容易感染的。呃，不管是生蚝新鲜不新鲜，会容易感染的。那去海外旅游的话，千万不要吃生蚝。嗯，大家注意一下。今天的视频就这样子，觉得怎么样呢？为了拍这期视频，我整理了下我的海外旅游照片嘛，以为特别的治愈。希望呢这期视频能够帮大家转换心情，也希望呢早日恢复日常，这么想的哦。好吗？那今天的视频就这样子，觉得好看的话，别忘了给我点赞并关注一下哦，好吗？那么到下期视频见吧，拜拜。